നമസ്കാരം ന്യൂസ് ഈവനിങ് ആരംഭിക്കുന്നു മലയാളിക്ക് ഇന്ന് ഉത്രാടമാണ് ഓണത്തിന്റെ അവസാന വട്ട ഒരുക്കത്തിലാണ് ഏവരും ഓണസദ്യയ്ക്കുള്ള വട്ടം കൂട്ടൽ ഓണക്കോടി വാങ്ങാനുള്ള തിരക്ക് അങ്ങനെ ഓട്ടത്തിലാണ് മലയാളി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഉത്രാടപ്പാച്ചിൽ കോവിഡും പ്രളയവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏതുമില്ലാതെ മലയാളി ഓണം ആഘോഷമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് പ്രതിസന്ധി പരിഹരിച്ച് ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം ഇന്ന് പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് സർക്കാർ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു രാത്രി എട്ട് മണി വരെ റേഷൻ കടകൾ പ്രവർത്തിക്കും മലയാളിയുടെ ഉത്രാടപ്പാച്ചിലിന്റെ തത്സമയ കാഴ്ചകളാണ് ഇന്ന് ന്യൂസ് ഈവനിങ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് സ്വാഗതം വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ തത്സമയം ഇന്ന് ന്യൂസ് ഈവനിങ്ങിൽ ചേരുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ പോകുന്നത് തലസ്ഥാനത്തേക്കാണ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ചാല കമ്പോളത്തിൽ നിന്ന് അലക്സ് റാം മുഹമ്മദ് ചേരുന്നു അലക്സ് ചാല മാർക്കറ്റ് നമുക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല തിരക്കുള്ള ഇടമാണ് പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോൾ എന്താണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഉത്രാടപ്പാച്ചിൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്നും ഇപ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആ കാഴ്ചകൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അലക്സിന് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അനുജ അനുജ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒന്ന് ഈ കോവിഡും അതുപോലെ പ്രളയത്തിനൊക്കെ ശേഷം വരുന്ന ഒരു ഓണമാണ് അത് പൂർണാർത്ഥത്തിൽ ആഘോഷിക്കുകയാണ് മലയാളികൾ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഈ തിരുവനന്തപുരത്തെ സംബന്ധിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് കഴിഞ്ഞ ഏതാണ്ട് ഒരാഴ്ച കാലമായി തിരുവനന്തപുരത്തെ നഗരവീഥികളെല്ലാം തിരക്കിലമർന്നതാണ് ആ തിരക്കിപ്പോഴും തുടരുന്നു നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അതായത് മലയാളി ഓണസദ്യ ഉണ്ടാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അതിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ അതുപോലെ ഓണക്കുടവ എടുക്കാൻ ഓണക്കോടി എടുക്കാനൊക്കെ മലയാളികൾ ഈ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും അതുപോലെ മറ്റിടങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ ഒഴുകുന്ന കാഴ്ചയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് കാണാനാകുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ഇതാണ് കാഴ്ച അനുജ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോളമായ ചാലയിലാണ് ഞാനുള്ളത് ചാലയിൽ എല്ലാത്തരം അതായത് ഉപ്പ് മുതൽ കർപ്പു കർപ്പൂരം വരെയുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ചാലയിൽ ലഭ്യമാണ് ഇനി അതല്ല പൂക്കളാണെങ്കിൽ പൂക്കൾ വസ്ത്രമാണെങ്കിൽ വസ്ത്രം അങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാം പാത്രങ്ങൾ തുടങ്ങി എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ചാലയ്ക്കകത്ത് വന്നാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവിൽ ഈ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അത്തരത്തിൽ ചാലയ്ക്ക് വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാളെ തിരുവോണമാണ് തിരുവോണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത്തപ്പൂക്കളം ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പൂക്കളം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പൂ വാങ്ങി പോകുന്ന ആളുകൾ സുലഭമാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ പൊതുവിലുള്ള കച്ചവടം എങ്ങനെയുണ്ട് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ അവസാന ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് കൂടിക്കൂടി വരുന്നുണ്ട് ആളുകൾ ഈ റേറ്റ് അങ്ങ് താഴ്ന്നു അതോ കൂടിയോ എന്താ അത്തരത്തിൽ പൂ മാർക്കറ്റ് സജീവമാണ് ആളുകൾ കാര്യമായി തന്നെ പൂ മാർക്കറ്റുകളിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇതിൽ ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് നേരെ പിന്നിലേക്ക് എൻ്റെ ക്യാമറാമാൻ ഒന്ന് ഒരു ദൃശ്യങ്ങൾ ആ വൈഡ് ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ കാണാം ചാലയിൽ ഒരു പൊതുവ് തിരക്ക് പതിവ് തിരക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം കാരണം വാഹനങ്ങൾ ആളുകൾ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചാലയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് ഒഴുകുകയാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഓണത്തിൻ്റെ അവസാന വട്ട ഒരുക്കത്തിലേക്ക് കഴിഞ്ഞു ഈ വിലക്കയറ്റം പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇടപെടൽ അത്തരത്തിൽ വിപണി ഇടപെടലൊക്കെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തിയതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതൊക്കെ പ്രതിഫലിക്കുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ കാരണം ചാലയിലേക്ക് സാധാരണ ആളുകൾ സാധാരണ ജനങ്ങളാണ് ചാലയിലേക്ക് ഈ ഓണത്തിനുള്ള മറ്റ് വിശേഷങ്ങളും അതായത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ഒഴുകി എത്തിയുള്ളത് എങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഓണം എങ്ങനെയുണ്ട് കൊള്ളാം ഓണം വൈബായോ എത്തി അപ്പൊ ആളുകളും വൈബായി ഓണം കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും ചാല ഉണർന്നു ഞാൻ ഈ നടക്കുന്നത് പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റിലേക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റിലാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പൂ മാർക്കറ്റ് കണ്ടു ഇനി പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോയാലും സമാനമാണ് ചാലയിലെ കാഴ്ച അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കച്ചവടം എങ്ങനെയുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ആ ചാലയും അപ്പൊ മാത്രമല്ല ദാ അനുജ നമ്മുടെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം ദാ മനോരമയുടെ ജസ്റ്റീനയുണ്ട് ഏഷ്യാനെ ന്യൂസിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടർമാരുണ്ട് അവരെല്ലാം അത്തരത്തിൽ സജീവമായി തന്നെ ആ ജോലിയുമായി അവരും രംഗത്തുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ആ മാർക്കറ്റിനുള്ളിലേക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ബ്രോ കച്ചവടം എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ഓണം എത്തിയതിന്റെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടോ അല്ലാത്താണെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ അത്തരത്തിൽ അനുജ വലിയ രീതിയിലേക്ക് ഈ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞു
അനുജ അതെ എൻ്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ സൂര്യൻ കത്തി ജ്വലിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അത്രയധികം ചൂടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അതുകൊണ്ടാകാം ഒരു വലിയ തിരക്ക് എന്ന നിലയിലേക്ക് ഒരു ഉത്രാടപ്പാച്ചിലിന് ഉള്ളൊരു വലിയ തിരക്ക് എന്ന നിലയിലേക്ക് ഇവിടെ എങ്ങും കാണാൻ കഴിയാത്തത് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലൊക്കെ തന്നെ തിരക്ക് ആയി തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതല്ല തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ തിരക്ക് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ വലിയ തിരക്ക് ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് പക്ഷേ ഇത് അല്ല ഒരു അഞ്ചു മണി കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ആറു മണിയോടു കൂടി തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ വാഹനങ്ങൾ പോലും പാർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ആളുകൾ എത്തുമെന്നത് ഉറപ്പാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അത്രയധികം ആളുകൾ ഇവിടേക്ക് വന്നതുമാണ് പഴവങ്ങാടിയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ കാണാൻ കഴിയും സാധാരണ ഈ ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ വലിയ വലിയ കടകളിലേക്ക് പോകുന്നവർക്കപ്പുറത്തേക്ക് വഴിയോര കച്ചവടക്കാരെയും വഴിയോര കച്ചവടങ്ങളിൽ ഈ തുണി വാങ്ങാൻ ഉൾപ്പെടെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവർക്കും അവർക്കുള്ള ഒരു ഓണാഘോഷമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം ഓരോ ചെറിയ വഴിയോര കടകൾ ചെറിയ തട്ടുകൾ ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ പഴവങ്ങാടിയിലെ വഴിവക്കിൽ നിൽക്കുന്ന കച്ചവട അവിടെ അവിടെയും വലിയ തിരക്ക് ഓരോ ഉടുപ്പും ഏകദേശം നമുക്ക് എഴുതി കാണാൻ കഴിയും ഷർട്ട് നൂറ് രൂപയ്ക്കൊക്കെ ഉള്ള ഷർട്ടൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അത് വാങ്ങാൻ തന്നെയും നിരവധി ആളുകൾ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിരവധി കടകൾ ഇവിടെ നിന്നും ഈ അറ്റത്ത് നിന്നും ഈ ചാലയുടെ ഒരു അറ്റത്ത് നിന്നും പഴവങ്ങാടി വരെയുള്ള മറ്റേ അറ്റം വരെ നിരവധി കടകൾ നിരവധി കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ അങ്ങനെ വസ്ത്രവും അതല്ലാതെയും ഉള്ള നിരവധി കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ആ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ തിരക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ മാത്രമല്ല ഇവിടെ എല്ലാം കൃത്യമായി ഓരോ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിലും പോലീസിൻ്റെ അറിയിപ്പ് വരുന്നുണ്ട് പോലീസ് പ്രത്യേകം ഉച്ചഭാഷിണി മുഴക്കി പ്രത്യേകം ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കുള്ള ഈ ഷോപ്പിങ്ങിനായി എത്തുന്നവർക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുഴക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി തുടങ്ങിയതുമാണ് കുറച്ചുകൂടി കഴിയുന്നതോടുകൂടി നഗരം ഇതിൻ്റെ സ്വഭാവമേ മാറി മറ്റൊരു ഉത്സവാന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് തന്നെ വരും അത് അതിൻ്റെ കെട്ടിലും മട്ടിലും എല്ലാം വരും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് അത് കാണിച്ചതുമാണ് തിരുവനന്തപുരം ഇരുട്ട് വീണ് തുടങ്ങിയാൽ വൈദ്യുതാലങ്കാരത്താൽ ആക്കി ആയിരിക്കുന്ന ഒരു തിരുവനന്തപുരം നഗരം അത് തന്നെ കാണേണ്ട കാഴ്ചയാണ് അതിനൊപ്പം ഈ തിരക്ക് കൂടി ആകുന്നതോടുകൂടി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഓണം അത് അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രൗഢിയോടും കൂടി നഗരം ആഘോഷിക്കുന്ന കാഴ്ചയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ലൈവ് തുടങ്ങുമ്പോൾ പഴവങ്ങാടിയുടെ ഒരു അറ്റത്ത് നിന്ന് നടന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നതാണ് സാധാരണഗതിയിലുള്ള തിരക്കിൻ്റെ അത്രയും ഇല്ല എന്ന് എങ്കിലും ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഓരോ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും മുന്നിൽ വലിയ തിരക്ക് തന്നെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു കാഴ്ച കൂടിയുണ്ട് അത് ഞാൻ ആ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കത്തിച്ചൊലിക്കുന്ന സൂര്യനായിട്ട് പോലും ഇത്രയും തിരക്കെങ്കിൽ ഈ സൂര്യൻ ഒന്ന് തണുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്നും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലേക്ക് ഉത്രാടപ്പാച്ചിൽ വലിയ ആഘോഷമാക്കാൻ ഓണം ആഘോഷിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളുമായി വീട്ടമ്മമാർ ഉൾപ്പെടെ പുറത്തിറങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാകും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക അനുജ അതാണ് പഴവങ്ങാടിയിൽ കൂടുതൽ തിരക്ക് കാണുന്നത് വഴിയോര കച്ചവടക്കാരുടെ അടുത്താണ് അവിടെ ചെറിയ തുച്ഛമായ നിരക്കിലൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് തുണിത്തരങ്ങളടക്കം അങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ ആളുകൾ ഒഴുകിയെത്തുകയാണ് ആ ഒഴുക്ക് ഇനിയും കൂടുതലാകും എന്നതാണ് സ്ഥലം നാൽ മാലിക് നൽകിയ വിവരം ഞാൻ പോകുന്നത് തൃപ്പൂണിത്തുറയിലേക്കാണ് വിഷ്ണു സുരേഷ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അവിടെ നിന്ന് തത്സമയം കാഴ്ചകളുമായി ചേർന്നു വിഷ്ണു അത്തം മുതൽ തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ തിരക്കാണ് ഓണാഘോഷത്തിന് തുടക്കമാകുന്ന ദിവസം മുതൽ തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ തിരക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഉത്രാട നാളിലെ കാഴ്ചകൾ എങ്ങനെയാണ് അനുജ മലയാളികൾ അവരുടെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും മറികടന്നുകൊണ്ട് ഓണത്തെ വരവേൽക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് അനുജ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ തന്നെ പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കമായിരുന്നു നിലവിൽ ഉത്രാടപ്പാച്ചിലിന്റെ തിരക്കാണ് എന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഈ പ്രധാന നഗരിയായ തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ ഈ സ്റ്റാച്യൂ ജംഗ്ഷനിലെല്ലാം വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായും ഈ പൂക്കളും പൂവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ അത്ത തട്ട് ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സാധന സാമഗ്രികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വഴിയോര കച്ചവടക്കാരും ഓണത്തപ്പൻ വിൽക്കുന്ന ആളുകളും എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ സജീവമാണ് കടുത്ത ചൂടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അതിനെല്ലാം അവഗണിച്ചാണ് അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കച്ചവടക്കാർ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് കാരണം കോവിഡും പ്രളയവും ഒക്കെ തീർത്തൊരു പ്രതിസന്ധി അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അത്
അത്യാവശ്യം കച്ചവടം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രളയം ഇതൊക്കെ മാറിയപ്പോഴത്തേക്കും വലിയ കുഴപ്പമുണ്ട് നല്ല കച്ചവടം നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല കാലാവസ്ഥ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഗുണമായിട്ട് തന്നെ പോകുന്നത് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല സാധാരണ എല്ലാ ഓണത്തിനും വലിയ തിരക്കാണ് ഉത്തരവാദിത്തം ആ തിരക്ക് ഇത്തവണ ഉണ്ടോ ആ തിരക്ക് ആയിട്ടില്ല ഇത് ഒരു വൈകിട്ടേ ഒരു ആറ് മണിക്കാണ് ആവുള്ളു അപ്പം ആ തിരക്കിൻ്റെ ഒരു കൃത്യം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് അതൊരു അവസ്ഥയിൽ വന്നതാണ് നല്ല കാലാവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ട് വില കൂടുതലൊക്കെ ഉണ്ടോ സാധനങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഒരേ വില തന്നെ അനുജ കച്ചവടക്കാരാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുന്നത് കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ഇത്തവണത്തെ ഓണം കൊണ്ട് മറികടക്കാനാകും ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പണം കൊണ്ട് ഈ ഓണം ആ പൂർണ്ണ തോതിൽ ആഘോഷിക്കാമെന്നെല്ലാം അവർ പങ്കുവെക്കുന്നു ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചു മണിയോടു കൂടി തൃപ്പൂണിത്ര പൂർണ്ണമായി ഉത്രാടപ്പാച്ചിലിന്റെ ആ ലഹരിയിലേക്ക് എത്തും അതോടൊപ്പം ഈ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ ഉൾപ്പെടെ ഈ അത്താഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അനുജ ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ പരിപാടികളുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ആളുകൾ അവസാനവട്ട ഒരുക്കത്തിന്റെ തിരക്കിലാണ് ഉത്രാടപ്പാച്ചിൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ തത്സമയ കാഴ്ചകളാണ് ഇന്ന് ന്യൂസ് ഈവനിങ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് തിരികെ ഉത്രാടപ്പാച്ചിലിന്റെ കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് തത്സമയം ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ ചേരുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് മലയാളികൾ ആ ഓണത്തിന്റെ അവസാനവട്ട ഒരുക്കത്തിൽ എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത് കോഴിക്കോട് പാളയം മാർക്കറ്റിലേക്ക് സമീർ മുഹമ്മദ് ആണ് ചേരുന്നത് സമീർ നമ്മൾ കോഴിക്കോട് ഇത്രയും നേരം തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കാണിക്കുകയായിരുന്നു പ്രേക്ഷകരെ കോഴിക്കോട്ട് എന്താണ് പിറകിൽ എനിക്ക് വലിയ തിരക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഒരു മാർക്കറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് പാളയം മാർക്കറ്റിലാണ് അവിടെ പച്ചക്കറിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ മെയിൻ അനുജ അനുജ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മറ്റ് ജില്ലകളിലൊക്കെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു പടി കൂടി കടന്നുകൊണ്ടാണ് ഉത്രാടപ്പാച്ചിലിൻ്റെ തിരക്ക് നമുക്ക് കോഴിക്കോട് എങ്ങും കാണാനാവുന്നത് കോഴിക്കോട് എസ് എം സ്ട്രീറ്റിലൊക്കെ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ വലിയ തിക്കും തിരക്കും നമുക്ക് കാണാനാവുമായിരുന്നു സമാന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പാളയം മാർക്കറ്റിലെ കാഴ്ച നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം ഇവിടെ പ്രധാനമായും പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റാണ് വലിയ രീതിയിലുള്ള തിരക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങും കാണാനാവുന്നുണ്ട് നാളത്തെ സദ്യവട്ടത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായും നമുക്ക് കാണാനാവുന്നത് പച്ചക്കറികളെല്ലാം തന്നെ വലിയ രീതിയിലൊരു വില ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഉപഭോക്താക്കളെല്ലാം തന്നെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ നല്ല കച്ചവടം ഇവിടെ നിന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് ചേച്ചിമാരൊക്കെ തന്നെ വലിയ രീതിയിലേക്ക് ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള കച്ചവടം നടക്കുന്നുണ്ട് കച്ചവടക്കാരും തന്നെ ഉപഭോക്താക്കളൊക്കെ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് തിരുവോണത്തെ ഗംഭീരമാക്കാനുള്ള ഒരുക്കമാണ് നാടും നഗരവും അതിലേക്ക് അമർന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ തന്നെ കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായതും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് അവധിയൊക്കെ സ്കൂളുകൾ കോളേജുകളൊക്കെ തന്നെ അടച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളും ഒക്കെ ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുടുംബത്തോടു കൂടെ തന്നെ എത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ എത്തിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികളും ഒപ്പം തന്നെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വാങ്ങുന്നത് ഓണക്കോടിയൊക്കെ തന്നെ എടുത്തു നമുക്കിപ്പം ഏതാനും ചിലർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചേച്ചി എല്ലാ സാധനങ്ങളും വാങ്ങിച്ചോ പിന്നെ ഓണ കോടിയൊക്കെ എടുത്തോ വലിയ തിരക്കാണ് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പോയി ഡ്രസ് എടുക്കണം അല്ലേ മുറ്റത്തെ സൗകര്യം ഇല്ല കൊലായിലിട്ടു പൂക്കൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടാണോ ഇടുന്നത് അതല്ല എല്ലാവരും ഓണം കളറാക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടുള്ള ഇപ്പോൾ പച്ചക്കറി അതായത് നാളത്തെ സദ്യവട്ടത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മാർക്കറ്റിൽ വലിയ തിരക്ക് കാണാനാവുന്നുണ്ട് അപ്പം തന്നെ ഇതിനെ ചേർന്നാണ് തൊട്ടടുത്തായിക്കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പൂ മാർക്കറ്റ് ഉള്ളത് അവിടെയും വലിയ തിരക്ക് നമുക്ക് കാണാനാകുന്നുണ്ട് ഒപ്പം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് വസ്ത്ര വ്യാപാര മേഖലയിലും നല്ല രീതിയിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ തിരക്ക് നമുക്ക് കാണാനാകുന്നു നമുക്കറിയാം രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന കോവിഡിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ തവണയാണ് ഓണം അതിൻ്റെ ഒരു ആഘോഷത്തിൻ്റെ നിലവിലേക്ക് എത്തിയത് ഇത്തവണ അത് ഒരിക്കൽ കൂടി കെങ്കേമാക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും നാളത്തെ സദ്യ വട്ടത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തന്നെയാണ് നല്ല തിരക്ക് കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ എല്ലാ
ആ തീർച്ചയായും അനുജ അതായത് അനുജ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കാരണം ഇത്തവണത്തെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഈ ഓണം അല്ലെങ്കിൽ വിഷു അങ്ങനെ ഒരു ആഘോഷവും ഇല്ലാതെ എല്ലാം മറന്നിരുന്ന ഒരു മലയാളികളാണ് അപ്പം ഇത്തവണ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറി കോവിഡ് മാറി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറിയിട്ട് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാവരും ഇത്തവണത്തെ ഓണം അടിച്ചു പൊളിക്കാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ചെറിയ ഒരു ഒരു റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എസ് എം സീറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറി വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ജനത്തിരക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും വലിയ രീതിയിൽ ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഓണം ഒരു ഓണക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കച്ചവടക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഒരു കൊഴുത്ത് കാലം കൂടിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഇപ്പം കുറച്ച് മുൻപായിരുന്നു പെരുന്നാളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ മാറി ഇപ്പം ഓണം കൂടി വന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് കാരണം ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും ആഘോഷമാക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗക്കാരാണ് ഇവിടുത്തെ കച്ചവടക്കാർ എങ്ങനെയുണ്ട് കച്ചവടക്കെ അടിച്ചുപൊളിയാണ് കച്ചവടം അടിച്ചുപൊളിയാണ് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് നാലഞ്ച് ദിവസമായിട്ട് നല്ല ആൾക്കാരുണ്ട് ചൂടായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ആളുണ്ട് വൈകുന്നേരമൊക്കെ നല്ല ആൾക്കാരുണ്ട് ഉഷാറാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ കടയുടെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് പോവാം ചേട്ടാ സാധനം വാങ്ങാൻ പഠിക്കാൻ വന്നോ അതെ അതെ വാങ്ങിക്കാൻ വന്നാണ് ഇവിടുന്ന് വന്നോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ചേളന്നൂരാണ് സ്ഥലം ചേളന്നൂർ ഓണം എവിടെത്തി ഓണൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഉത്തരടപ്പാസിൽ ഇങ്ങനെ പാഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു പർച്ചേസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നതാണ് ഈ മിഠായി തെരുവിൽ വന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒറ്റയടിക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ഈ മുട്ടായി തെരുവിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ഉപ്പ് മുതൽ കർപ്പൂരം വരെ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കൂടെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ കടയിലേക്കും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറാം ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ മുതലാളി മുതലാളി ട്വന്റി ഫോർ വന്നിട്ട് റെഡി ആയിരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫ് നടന്നത് എങ്ങനെയാണ് കച്ചവടം എങ്ങനെയുണ്ട് കച്ചവടം സൂപ്പറാണ് അടിപൊളിയാണ് കഴിഞ്ഞാലും കൂടുതൽ കച്ചവടമാണ് ഇവിടെ ഒരു മലയാളി മങ്കയുണ്ട് ഒറ്റമുണ്ട് ചേച്ചി ഒന്നാടെ നിന്ന് എങ്ങനെയുണ്ട് ഓണം എവിടെ എത്തി ചേച്ചി ഒന്നുകൂടെ ഓണം എവിടെ എത്തി അങ്ങനെ ഓണാഘോഷം ഭയങ്കരമായിട്ട് തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിക്കോട് മിഠായി തെരുവ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം അല്പം മുമ്പ് ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഉപ്പ് മുതൽ കർപ്പൂരം വരെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടുന്ന ഒരു ഇടമാണ് കോഴിക്കോട് മിഠായി തെരുവ അതിന്റെ ഒരു നേർ സാക്ഷ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് അത്രയും കാരണം വലിയ തിരക്കാണ് എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ കോഴിക്കോടുള്ള ആളുകൾ മാത്രമല്ല കോഴിക്കോടിന് പുറത്തുള്ള ആളുകളും ഒക്കെ തന്നെ ഇവിടേക്ക് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ചേച്ചി ഓണം എവിടെ ചേച്ചി എവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് ഓണാഘോഷം എവിടെ എത്തി സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു എന്താ അവസ്ഥ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് കാരണം എല്ലാവരും എല്ലാ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഓണം ഇനി ഇങ്ങനെ എത്തിയാ മതി അതിനപ്പുറത്ത് മറ്റൊന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് സദ്യവട്ടം അല്പം ഇപ്പൊ സമീർ പാളയത്തു നിന്നായിരുന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സദ്യവട്ടങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ആ ഭാഗത്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ നിന്നുമാണ് പഴം പച്ചക്കറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുന്നത് ഇവിടെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വിൽക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും പ്രായമായ ആളുകൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കിട്ടാവുന്ന നല്ല അടിപൊളി ട്രെൻഡ് ട്രെൻഡ് വസ്ത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ കോഴിക്കോട് മിഠായി തെരുവിൽ എല്ലാ കാലത്തും എപ്പോഴും ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി രാത്രി കൂടി ആകുന്ന സമയത്ത് കുറെ കൂടി അടിപൊളിയാകും പ്രത്യേകിച്ച് ദീപാലംകൃതമൊക്കെ ഉണ്ട് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലും സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിലും ഒക്കെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇനിയുള്ള സമയങ്ങൾ ഒരു മാവേലി കൂടി ഉണ്ട് അനുജ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാവേലി കൂടി ഒന്ന് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു മാവേലി ഓണാശംസകൾ പറയോ ലൈവാണ് പറ എവിടെ എത്തി ഓണം എവിടെ എത്തി ഓണം ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിനെ കൂടുതൽ തിരക്കൊക്കെ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ആ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രജകളൊക്കെ കാണുകയാണ് അല്ല ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ എടുത്തില്ലേ നമുക്ക് ഇതാ ചെണ്ടമേള ഉണ്ട് നമ്മൾ ആഘോഷത്തിന് കൊഴുപ്പേക്കാൻ ചേട്ടാ എവിടുന്നാണ് അവർക്കൊപ്പം കൂടിയതാണ് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചാലോ
അനുജ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തൃശ്ശൂരും ഈ ഉത്രാടപ്പാച്ചിലിൽ തന്നെയാണ് ഈ അവസാനവട്ട സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള അത് സ്വരുക്കൂട്ടാനുള്ള ഒരു ഓട്ടപ്പാച്ചിൽ അത് നമുക്ക് തൃശ്ശൂരിലും പ്രകടമാണ് വലിയ ജനക്കൂട്ടമാണ് എല്ലാ കടകളിലും നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഇതിന് സമീപത്തുള്ള ടെക്സ്റ്റൈൽസിലേക്ക് നോക്കിയാൽ പോലും നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് വലിയ ജനക്കൂട്ടം കാണാം നമ്മളിപ്പം നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടതുഭാഗത്താണ് ശക്തൻ മാർക്കറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശക്തൻ മാർക്കറ്റ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി പുറകിലാണ് സ്വരാജ് റൗണ്ട് വരുന്നത് എല്ലായിടത്തുനിന്നും അതായത് ഈ തൃശ്ശൂരിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ സ്വരാജ് റൗണ്ടും ശക്തൻ മാർക്കറ്റും എല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ ആൾക്കൂട്ടം ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇവിടെ ഓണം ആഘോഷിക്കാനുള്ള ശേ സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ശേഖരിക്കുക എല്ലാ വർഷവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയെല്ലാം വലിയ ജനത്തിരക്കാണ് കാണുന്നത് അതിപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആണെങ്കിൽ പോലും അല്ല പലചരക്ക് കടയാണെങ്കിലും എല്ലാം തന്നെ എല്ലാ കടകളിലും വലിയ ജനത്തിരക്ക് വലിയ ആൾക്കൂട്ടം നമുക്ക് കാണാനാകും എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങൾ അതായത് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞു കാര്യം ഗുരുവായൂരിൽ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ പല ഭാഗങ്ങളിലും കുമ്മാട്ടി ഉൾപ്പെടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നാലാം ഓണത്തിന് സമാപനം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ പുലികൾ ഇറങ്ങും പുലികൾ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഓണാഘോഷത്തിന് സമ ഇത് സമാപിക്കുക എന്തായാലും വലിയൊരു തയ്യാറെടുപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ചേട്ടാ എങ്ങനെയാട്ടോ ഓണം ഏതുവരെയായി നമ്മുടെ ഓണം പൊരിക്കല്ലേ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയോ ഓക്കെ അടിച്ചു പൊടിക്കുന്നു നിങ്ങള് ഇത് തന്നെയാണ് എന്തായാലും തൃശൂർ ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞു അനുജ മറ്റിടങ്ങളെ പോലെ തന്നെ എന്തായാലും തൃശൂരുകാരും ഓണം പൊരിക്കാനാണ് തീരുമാനം അതെ ഓണം പൊരിക്കുക എന്നതാണ് തൃശൂർക്കാരുടെ ഭാഷ അതിനൊക്കെയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് അവസാനവട്ട ഓട്ടത്തിലാണ് തൃശൂരുകാർ നമ്മൾ തിരികെ എത്തും മലയാളിക്ക് ഓണം എത്താൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഉത്രാടപ്പാച്ചിലിലാണ് മലയാളി ആ തിരക്ക് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് തത്സമയം എത്തിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ന്യൂസ് ഈവനിങ് ഞാൻ ഇനി പോകുന്നത് പഴവങ്ങാടിയിലേക്കാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ക്ഷമിക്കണം പ്രതീഷിലേക്ക് പേട്ടയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അവിടെ ഒരു റേഷൻ കടയിലാണ് പ്രതീഷ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പ്രതീഷ് നമുക്കറിയാം ഈ റേഷൻ കിറ്റ് ഇത്തവണത്തേത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയായി മാറി ഇന്നത്തേത് കൊണ്ട് മുഴുവൻ കിറ്റുകളും വിതരണം ചെയ്യും ഓണക്കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യും എന്ന ഉറപ്പ് ഭക്ഷ്യമന്ത്രി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷ നിൽക്കുന്ന ഒരു റേഷൻ കടയിലാണ് അവിടെ കിറ്റ് വിതരണം എങ്ങനെയാണ് ഇനി കിറ്റ് കിട്ടാൻ ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ടോ കിറ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ മുഴുവൻ പേർക്കും നൽകാൻ ആളുകളൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകുന്നുണ്ടോ എന്താണ് അവിടുത്തെ കാഴ്ച ആ അനുജ അനുജ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം പേട്ടയിലെ റേഷൻ കടയിലാണ് ഉള്ളത് ഈ ഓണക്കിറ്റ് വിതരണത്തിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചില പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ആ പ്രതിസന്ധികൾ പൂർണ്ണമായും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഭക്ഷ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് മിൽമ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ പ്രയാസം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രതിസന്ധിയായിരുന്നു പല റേഷൻ കടകളിലും ഓണക്കിറ്റുകൾ എത്തിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നത് എന്നാൽ ഈ സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ല എന്നതാണ് ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് പറയുന്നത് മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ റേഷൻ കടകളിലേക്കും കിറ്റുകൾ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷ്യവകുപ്പിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്ക് പ്രകാരം നാല് ലക്ഷത്തി പതിനേഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഓണക്കിറ്റുകളാണ് ഇതുവരെ വിതരണം ചെയ്തത് ഇന്ന് ഇടവേളകളില്ലാതെ റേഷൻ കടകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ് രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ രാത്രി എട്ട് മണി വരെ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ റേഷൻ കടകളും ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കും മാത്ര ബാക്കിയുള്ള ബാക്കി വരുന്ന ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ഓണക്കിറ്റുകളും ഇന്ന് തന്നെ ആ വിതരണവും ഇന്ന് തന്നെ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നതാണ് ഭക്ഷ്യവകുപ്പം പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈയൊരു കടയിലെ സാഹചര്യം കൂടി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം നേരത്തെ റേഷൻ കട ഉടമയുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു നിലവിൽ തിരുവനന്തപുരം പേട്ടയിലെ റേഷൻ കടയിൽ ഇനി ഒരു ഓണക്കിറ്റ് മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് ഈ ഓണക്കിറ്റ് വാങ്ങാൻ ഇന്ന് തന്നെ ആളെത്തുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷയും റേഷൻ കട ഉടമ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ചോദിക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചില പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല ഇവിടെ ആദ്യമേ കിറ്റ് കിട്ടി എല്ലാവരും വന്ന് വാങ്ങുകയും ചെയ്തു ഇന്നിപ്പോ ഒരു കിറ്റാണ് മിച്ചുള്ളത് അത് ഇന്ന് വാങ്ങാം തീർത്തു ഇന്ന് തന്നെ കിറ്റ് വാങ്ങും ഇന്ന് തന്നെ വാങ്ങും അതിന് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ കിറ്റ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ പ്രശ്നമല്ലായിരുന്നു കിറ്റെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സമയത്ത് ഞാൻ കിട്ടി അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കാനും പറ്റും എല്ലാവരും ഉത്രാടപ്പാച്ചിലിന്റെ തിരക
ആ തീർച്ചയായും മനുജ കാരണം ആറ് ലക്ഷത്തിലധികം ഓണക്കിറ്റുകളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് മഞ്ഞക്കാട് ഉടമകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇന്ന് രാത്രി കൊണ്ട് തന്നെ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് നിലവിൽ ഭക്ഷ്യവകുപ്പിനുള്ളത് ഇന്ന് അല്പം മുമ്പാണ് ഭക്ഷ്യവകുപ്പിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്ക് പുറത്തു വന്നത് ഈ കണക്ക് പ്രകാരം നാല് ലക്ഷത്തി പതിനേഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഓണക്കിറ്റുകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ വിതരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ റേഷൻ കടകളും രാത്രി എട്ട് മണി വരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾക്ക് കിറ്റ് വാങ്ങി പോകാൻ കഴിയും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കിറ്റ് വാങ്ങാൻ ഇന്ന് കഴിയാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് അതിനുള്ള പ്രത്യേക സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ പൂർത്തിയാക്കും എന്നതാണ് സർക്കാർ നൽകുന്നത് ഉറപ്പ് ആ തരത്തിലേക്ക് തന്നെയുള്ള വിതരണം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പേട്ടയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു റേഷൻ കടയിൽ നിന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് അവിടെ ക്ഷാമമില്ല രാവിലെ മുതൽ തന്നെ നല്ല തിരക്കുണ്ട് ഇനി ഒരൊറ്റ ഓണക്കിറ്റ് കൂടിയാണ് ആ കടയിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനാരോ അവർ അത് വാങ്ങാൻ എത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് റേഷൻ കടക്കാരൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പോകുന്നത് ആലപ്പുഴയിലേക്ക് മനീഷ് മഹിബാൽ മുല്ലയ്ക്കൽ തെരുവിൽ നിന്നാണ് ചേരുന്നത് മനീഷ് മുല്ലയ്ക്കൽ തെരുവിലാണോ ആലപ്പുഴയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളൊക്കെ കൂടുന്നത് അവിടെ എന്താണ് ഉത്രാടത്തിന് നല്ല തിരക്കുണ്ടോ ആളുകളുടെയൊക്കെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണ് ഇത്തവണത്തെ ഓണത്തെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എത്രത്തോളം പ്രതീക്ഷയോടെ കാണുന്നു ജനങ്ങൾ അനുജ ആലപ്പുഴയിൽ എന്ത് ആഘോഷമുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ഉത്സവമുണ്ടെങ്കിലും ആലപ്പുഴ പട്ടണത്തെ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്നത് ഈ മുല്ലയ്ക്കൽ തെരുവാണ് പേര് പോലെ തന്നെ മുല്ലപ്പൂ അതായത് പൂ വ്യാപാരമാണ് ഈ തെരുവിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യാപാരം വഴിയോര കച്ചവടക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെ നിരവധി കച്ചവടക്കാരാണ് ഈ അത്തം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ പരിപാടികൾ തന്നെ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പൂക്കളുമുള്ള ഒരു സജീവ് അതായത് രാവിലെ പുലർകാലം അഞ്ച് മണി തൊട്ട് ഉണരുന്ന ഒരു തെരുവോര കച്ചവടമാണ് ഇനി പൂ പൂ മാറ്റിവെക്കാം പൂ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണ്ണക്കടകൾ ഇട തീർന്നിൽക്കുന്നത് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ഓരോ സ്വർണ്ണക്കടകൾ വസ്ത്ര വ്യാപാര മേഖലകളൊക്കെ തന്നെ ഉള്ള നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ വ്യാപാര സ്ഥാപനമുള്ള ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യാപാര കേന്ദ്രമാണ് ഈ മുല്ലക്കൽ തെരുവ് വലിയ തിരക്ക് അതായത് ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ നല്ല വെയിലുണ്ട് വേനലാണ് നല്ല വെയിലിൽ പോലും ആളുകളെല്ലാം ഈ തെരുവിലെത്തിയാണ് ഓരോ കടകളിലെത്തിയും എല്ലാ സാധനങ്ങളും നോക്കി വാങ്ങുകയാണ് ചേച്ചി എന്തുവാ ഉത്രടപ്പാച്ചിന്റെ തിരക്കിലാണോ അതെ എന്ത് വാങ്ങിക്കണേ പൂ വാങ്ങിക്കണം അത്ത വിടാൻ കുഞ്ഞിന് ഡ്രസ് എടുക്കണം അത്തരത്തിൽ കുഞ്ഞിനെ ഡ്രസ് എടുക്കണം അതായത് വസ്ത്രം പൂ പച്ചക്കറി പലവ്യഞ്ജനം പലചരക്ക് തുടങ്ങിയ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഈ നഗരത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പാലങ്ങളുണ്ട് ഇരുമ്പ് പാലം കല്ല് പാലം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ജില്ലാ കോടതി പാലം ശവക്കോട്ട പാലം തുടങ്ങിയ പാലങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കയറി ഇറങ്ങി വരുന്ന നഗര മധ്യത്തിലെ ഒരു തെരുവാണിത് ഇവിടെ വന്നാൽ ഈ കല്ലുപാലത്തിലെത്തിയാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പലചരക്ക് പലവ്യഞ്ജനം പച്ചക്കറി തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കിട്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോളം അവിടെ ഈ കല്ലുപാലത്തിൻ്റെ മേഖലയിലാണ് കുറച്ച് മാറി ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടുന്ന വഴിയോര കച്ചവട മേഖല സജീവമായ മുല്ലയ്ക്കൽ തെരുവ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മുല്ല വ്യാപാരം പൂ വ്യാപാരം തകൃതിയായി ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നു ഇനി ഈ ഉത്രാടപ്പാച്ചിലിനെ അണിയിച്ചൊരുക്കാൻ അതിൻ്റെ വലിയ തിക്കിലും തിരക്കുമാണ് തിക്കിലും തിരക്കിലുമാണ് ആലപ്പുഴയിലെ നിവാസികൾ അനുജ അതാണ് മുല്ലയ്ക്കൽ തെരുവിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ ഇപ്പോൾ ഓണക്കിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം വന്നിരിക്കുന്നത് നാല് ലക്ഷം കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തതിൻ്റെ എണ്ണം എന്നുള്ളതാണ് നാല് മണി വരെ നാല് ലക്ഷത്തി പതിനേഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ച് കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു എന്നതാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്ക് എട്ട് മണി വരെ ഇന്ന് റേഷൻ കടകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആറ് ലക്ഷത്തിലേറെ കിറ്റുകളാണ് ഇക്കുറി നൽകാനുള്ളത് ഇനി രണ്ട് ലക്ഷത്തിലേറെ കിറ്റുകൾ കൂടി നൽകിയിരുന്നതോടെ ഇത്തവണത്തെ ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം പൂർണ്ണമാവുകയും ചെയ്യും ഇനി പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് പോകുന്നു ശ്രീജിത് ശ്രീകുമാരൻ പത്തനംതിട്ട മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് തത്സമയം ചേരുകയാണ് ശ്രീജിത്ത് പത്തനംതിട്ട നമുക്കറിയാം ആ ജില്ലാ പ്രളയത്തെയൊക്കെ അതിജീവിച്ച് വന്ന ഒരിടമാണ് ഇക്കുറി ആ വേദനകളൊക്കെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഓണാഘോഷത്തിലേക്ക് കൂടി അവിടുത്തെ ജനം ഇറങ്ങുകയാണല്ലോ എന്തൊക്കെ
ഉത്രാടം അവസാനിക്കുന്നതോടുകൂടി അതായത് ഇന്ന് സമയമുണ്ടല്ലോ ഉത്രാടം അവസാനിക്കുന്നതോടുകൂടി സ്വാഭാവികമായി എത്തുവാണ് എങ്ങനെയാണ് ചേട്ടാ കച്ചവടം എങ്ങനെയുണ്ട് ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയ മലയാളി ചേട്ടാ ഏതുവരെത്തി ഓണൊക്കെ ഏതുവരെത്തി ഓണമൊക്കെ എത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് ചേട്ടൻ എന്തായാലും ആ ഒരു ആവേശത്തിൽ തന്നെയാണ് ആളുകൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഉള്ളത് പത്തനംതിട്ട മാർക്കറ്റിലാണ് ഉള്ളത് ഇതുപോലെ പല 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 മേഖലയിലും ചേട്ടാ പല മേഖലയിലും സമാനമായ രീതിയിൽ ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് എന്തായാലും ഓണത്തിൻ്റെ ഒരു ഉത്രാട പാച്ചിൽ എന്ന തരത്തിലേക്ക് ജനം ഇന്നലെ തന്നെ ആ ഒരു ഉത്രാട പാച്ചിൽ ഉത്രാടം അല്ലെങ്കിലും ഇന്നലെ തന്നെ ആ ആളുകളൊക്കെ സാധനം വാങ്ങി പോയെന്നാണ് പറയുന്നത് പപ്പടം വെക്കുന്നൊരു ചേച്ചിയുണ്ട് ചേച്ചിയോട് ചോദിക്കാം ചേച്ചി എങ്ങനെയുണ്ട് പപ്പടത്തിന് ഇത്തവണ വില കൂടുതലൊക്കെയാണോ അതുപോലെ ഒരുപാട് പേർ കുറെ ആളുകളുടെ ഉപജീവന മാർഗമാണ് അപ്പൊ ആളുകൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു വരുമാനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ചെറിയ 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 വ്യത്യാസം മാത്രമേ വിലയിലൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ കാര്യമായ രീതിയിലുള്ള വിലക്കയറ്റം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ കൂടുതലായി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ ോ ഉത്തരാടത്തിന് മുൻപ് തന്നെ പലരും ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങി വീടുകളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് സർക്കാരിന്റെ ഈ ആറ് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്ക് സർക്കാരിന്റെ കിറ്റുണ്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായി അങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു തള്ളിക്കയറ്റം ഈ മാർക്കറ്റിലേക്കൊന്നും കാണുന്നില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും പത്തനംതിട്ടക്കാർ ഓണം മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ എത്തുന്നവരും നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെ നിറഞ്ഞ ചിരിയോടെയാണ് അത് കച്ചവടക്കാർക്കാണെങ്കിലും സന്തോഷമാണ് വാങ്ങാൻ എത്തുന്നവർക്കും സന്തോഷമാണ് കാര്യമായ വിലവർധന ഒന്നുമില്ല അത്തരത്തിലേക്ക് ഓണത്തെ വരവേൽക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് അവർ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് കണ്ണൂരേക്കാണ് കണ്ണൂർ സ്റ്റേഡിയം കോണറിൽ നിന്ന് അരുൺ പൂപ്പറമ്പ ചേരുന്നു അരുൺ നമ്മൾ മറ്റു ജില്ലകളിലേക്ക് കാഴ്ചകൾ കാണുകയായിരുന്നു തെക്കേ അറ്റത്ത് നിന്ന് വന്നു വന്നിപ്പോൾ വടക്കേ അറ്റത്തെത്തി നിൽക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ണൂരിലെ കാഴ്ചകൾ ഓണാഘോഷം എങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ കണ്ണൂരിൽ അനുജ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെയും ഓണാഘോഷം അതിൻ്റെ ഉച്ചസ്ഥായിൽ എത്തുകയാണ് ഓണാഘോഷത്തിൻ്റെ തിരക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ആ തിരക്കിനിടയിലാണ് ആ നമ്മളുള്ളത് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ തന്നെ കാണാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കണ്ണൂർ നഗരത്തിലെ സ്റ്റേഡിയം കോർണറിലാണ് വലിയ ജന തിരക്കാണ് ഇവിടെ അത് വിപണിയിലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്കറിയാം ആ പൂ വിപണി അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ പച്ചക്കറി വിപണി ആ വസ്ത്ര വിപണി ഉൾപ്പെടെ വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അത് ആ കണ്ണൂരിലെ ആ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിപണി കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഈ നഗരത്തിലെ സ്റ്റേഡിയം കോർണർ എന്ന് പറയുന്നത് ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് ആളുകൾ രാവിലെ മുതലേ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രധാനമായും ഇവിടെ ആ പൂ വിപണിയാണ് ഇതിൻ്റെ മറുവശത്താണ് ആ വസ്ത്ര വിപണി ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളത് അത്തരത്തിൽ ആ കണ്ണൂരിലെ ഓണാഘോഷവും അതിൻ്റെ എല്ലാ എല്ലാ അത്തരത്തോളം വർണ്ണാഭമായി ആ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആ കാണുന്നത് പോലെ ആ വലിയ സന്തോഷം ആൾക്കാരുടെ മുഖത്ത് ഇപ്പോൾ വിപണിയിലെത്തുന്ന ഘട്ടത്തിലൊക്കെ വലിയ സന്തോഷം അവരുടെ മുഖത്തുണ്ട് ആ എല്ലാ ഇപ്പോൾ ഈ ഉത്രാടപ്പാച്ചിലാണ് അവസാനവട്ട ഒരുക്കങ്ങൾ നാളത്തെ സദ്യക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു മടങ്ങാനുള്ള ആ ഒരു തിരക്കിലാണ് ചേട്ടാ എവിടെ വരെ സാധനങ്ങൾക്ക് പൂവൊക്കെ വേണിച്ചില്ല സദ്യവട്ടങ്ങൾക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരു നോൺ വെജ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും മത്സ്യം വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആ അത്തരത്തിലൊരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു വെച്ചാൽ കണ്ണൂരിലെ ഓണത്തിന് ആ ഒരു നോൺ വെജ് വിഭവം എന്തായാലും മസ്റ്റാണ് അത് ആ ഇലത്തുമ്പിലൊരു ഇല ഇലയിലൊരു നോൺ വെജ് വിഭവം എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അത് മത്സ്യമായാലും അല്ലെങ്കിൽ ആ ചിക്കൻ ആയാലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അത്തരത്തിൽ ആ ഈ മത്സ്യവും ചിക്കനും എല്ലാം വിൽക്കുന്ന മാർക്കറ്റുകളിലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ തിരക്ക് ഉണ്ട് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആ കണ്ണൂരിലെ പൊതുവെ ഓണ വിപണി വലിയ സജീവമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ക്ലബ്ബുകൾ വായനശാലകൾ അങ്ങനെയുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ മറുവശത്തും ആ നടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിതാ പ്രധാനമായും ഇത് പൂവിപണിയാണ് ചേച്ചി എന്തായി 
ഓണാഘോഷം ഉഷാറായിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാരണം പൂക്കളൊക്കെ പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല കുറച്ചും കൂടെ വില കുറവുണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം വില കുറവാണ് വില കുറവാണ് പൂക്കളൊക്കെ വാങ്ങിയോ ആ പൂക്കളൊക്കെ വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഈ സദ്യവട്ടങ്ങൾ സദ്യവട്ടങ്ങൾക്കുള്ള സാധനമൊക്കെ നേരത്തെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചിക്കൻ ഉണ്ടോ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യം നമ്മുടെ കണ്ണൂർക്കാർക്ക് ചിക്കൻ ഇല്ലാതെ ഒരു ഓണമില്ലല്ലോ അത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് അനുജ കണ്ണൂരിലും ആ ഓണാഘോഷം അതിൻ്റെ എല്ലാ അത്തരത്തിൽ വലിയ ഭരണാപമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് വിപണികളെല്ലാം സജീവമാണ് എല്ലാവരും വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് ആ കോവിഡും അതിൻ്റെ വിരസതയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വലിയ ഒരു ആഘോഷം ഉണ്ടാകും നാളെ അത് ആഘോഷം വീണ്ടും ഉച്ചസ്ഥായിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും അനുജ അതാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റ് ജില്ലകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒരു നോൺ വെജ് വിഭവം കൂടി ഓണാഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മത്സ്യ മാർക്കറ്റിലും അതുപോലെ മാംസം വിൽക്കുന്ന ഇടത്തുമൊക്കെ നല്ല തിരക്ക് അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പൂക്കൾക്കൊക്കെ കുറി വിലക്കുറവ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കണ്ണൂർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ആൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അതിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓണാശംസ വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കേരളീയർക്കും മുഖ്യമന്ത്രി ഓണാശംസ നേരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമല്ല ആഘോഷവേളയിലും സർക്കാർ ഒപ്പമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത്തരത്തിൽ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം അടക്കം അതുപോലെ ന്യായവിലയ്ക്കുള്ള പൊതുവിതരണം ഇതൊക്കെ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ ഉയർത്തിയ മുദ്രാവാക്യം പ്രതിസന്ധി കാലത്ത് സർക്കാർ ഒപ്പമുണ്ട് എന്നത് അത് ആഘോഷവേളയിലും അത് തന്നെ പറയുകയാണ് സർക്കാർ ഒപ്പമുണ്ട് എന്നതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഓണാശംസയോടൊപ്പം പറയുന്നത് ന്യൂസ് ഈവനിങ്ങിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് പാലക്കാട്ടേക്കാണ് കർഷകർക്ക് വേണ്ടി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഓണാഘോഷം അവിടെ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി വരാം ഒന്നാം ഓണം ഒന്നിച്ചുണ്ണാം എന്ന പേരിൽ ബി ജെ പി മലമ്പുഴം മലമ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയാണ് പ്രതിസന്ധി അനുഭവിക്കുന്ന കർഷകർക്കായി ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചത് നിഖിൽ പ്രമേഷ് തയ്യാറാക്കി റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ഒന്നാം ഓണ നാളിൽ വളരെ മനോഹരമായ വർണ്ണാഭമായ ഒരു ഓണാഘോഷം ഇവിടെ പാലക്കാട് നടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ തന്നെ കാണാം അതിൻ്റെ ഒരു വൈബ് പരമാവധി രൂപപ്പെടുത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പാലക്കാട്ടെ ബി ജെ പിയുടെ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുള്ളത് പൂക്കളം കുട്ടികൾ ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വീടിന് മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം പ്രധാനമായും ഇത് കർഷകർക്ക് വേണ്ടി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ആഘോഷമാണ് കാരണം ഇത്തവണ കർഷകർ നമുക്കറിയാം സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു നേരത്തെ ഒരു ഓണാഘോഷം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും നമ്മളോടൊപ്പം ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ സി കൃഷ്ണകുമാർ ചേരുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയാണോ കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആഘോഷം എന്നാണോ നമ്മളിതിനെ കാണേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെല്ലാം ഊട്ടുന്നത് കർഷകരാ ഇത്തവണ കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇത്തവണത്തെ ഓണം അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഓണമല്ല അവരുടെ നെല്ലിൻ്റെ സംഭരണ വില കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തോളമായിട്ട് നൽകിയിട്ടില്ല അവർക്ക് ഇത്തവണ ഓണം പോലും ഉണ്ടാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് സർക്കാർ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന കർഷകരെ ചേർത്ത് പിടിക്കേണ്ടത് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം എന്നുള്ളതിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് പാലക്കാട്ടത്തെ നെൽകർഷകരെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഇരുപത്തിനാല് മണ്ഡലങ്ങളിലും പാർട്ടിയുടെ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ തന്നെ കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ര നല്ലൊരു കാലമല്ല ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് കാരണം ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അവർ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് എന്തായാലും ആ സമയത്ത് അവർക്ക് ഒരു കൈത്താങ് ആയിക്കൊണ്ട് ഒരു ഓണാഘോഷം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സമാനമായ രീതിയിലുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കത് കാണാനും കഴിയും എന്തായാലും ഒന്നാം ഓണം ആദ്യ ദിനം അതിങ്ങനെ സജീവമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ഉത്രാടപ്പാച്ചിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി ജനങ്ങൾ കടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടാകും നിഖിൽ പ്രമേഷ് ട്വന്റി ഫോർ പാലക്കാട് അല്പസമയം മുൻപാണ് നമുക്ക് ഓണക്കിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം പുറത്തു വന്നത് നാല് മണി വരെ നാല് ലക്ഷത്തി പതിനേഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഔദ്യോഗിക വിവരം ഇന്ന് തന്നെ കിറ്റ് വിതരണം പൂർത്തിയാക്കും രാത്രി എട്ട് മണി വരെ റേഷൻ കടകൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും ആ തരത്തിലേക്കൊരു ശുഭപ്രതീക്ഷ ഇന്ന് ഭക്ഷ്യമന്ത്രി പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളിലേക്ക്
തിരുവോണത്തോണിയെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ആറന്മുള ശ്രീ പാർത്ഥസ്വാരതി സ്വാമി ക്ഷേത്രം വിവിധ കരകളിലുള്ള പള്ളിയോടങ്ങളെ ക്ഷണിക്കാനായി തിരുവോണത്തോണി പമ്പയാറ്റിലൂടെ യാത്ര തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അൻപത്തിരണ്ട് പള്ളിയോടങ്ങളെയും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനുള്ള നേർച്ചയുമായി തിരുവോണത്തോണി നാളെ ആറുമണിക്ക് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തും വള്ളപ്പാട്ട് പാടി പള്ളിയോടങ്ങളിലെത്തുന്നവർക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ നാളെ വിഭവസമൃദ്ധമായ തിരുവോണ സദ്യയാണ് ആറന്മുളയിലെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന വള്ളസദ്യ വളരെ ഭംഗിയായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ആകെ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉള്ളത് പമ്പാനദിയിലെ ജലനിരപ്പ് വളരെ താഴ്ന്നു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തിരുവോണ സദ്യക്ക് പുറമെ വഴിപാട് സദ്യകളും നാളെ ഉണ്ടാകും ഇന്ന് ഉത്രാട ദിനത്തിലും നല്ല തിരക്കായിരുന്നു തിരുവാറന്മുള ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉണ്ടായത് പമ്പയാറ്റിൽ നീരൊഴുക്ക് നന്നേ കുറവായത് ക്ഷേത്രക്കടവിലേക്ക് പള്ളിയോടങ്ങൾ അടുക്കുന്നതിൽ പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നീരൊഴുക്ക് കുറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിൽ വലിയ ചാൽ കീറി വെള്ളമെത്തിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഇപ്പോൾ തിരുവോണം പ്രമാണിച്ച വൻ സുരക്ഷയും ക്ഷേത്രത്തിനകത്തും പരിസരത്തും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പമ്പയാറ്റിലെ കുഞ്ഞോളങ്ങളെ കീറിമുറിച്ചുകൊണ്ട് തിരുവോണത്തോണിയും പള്ളിയോടങ്ങളും നാളെ രാവിലെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തും തിരുവോണ സദ്യ കഴിച്ചു മാത്രമേ പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും മടങ്ങുകയുള്ളൂ ഒരുക്കങ്ങൾ എല്ലാം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു രാഹുൽ സുദേവനൊപ്പം ശ്രീജിശ്രീകുമാരൻ ട്വന്റി ഫോർ പത്തനംതിട്ട അങ്ങനെ അതാണ് ചില ജില്ലകളിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ഉത്രാട കാഴ്ചകൾ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും പൊതുവെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ച അത് ഇങ്ങനെയാണ് വലിയ തിരക്ക് എല്ലായിടങ്ങളിലും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അവസാനവട്ട ഒരുക്കം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഓണക്കോടി വാങ്ങുന്നതിന് ഓണസദ്യ ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നതിന് എല്ലാം ആളുകൾ പൂക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനൊക്കെ ആളുകൾ പുറത്തേക്കിറങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ വലിയ തിരക്ക് മാർക്കറ്റുകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ കാസർഗോഡ് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള ആളുകൾ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ ഇക്കുറി ഓണം ആഘോഷിക്കാനായി പുറത്തേക്കിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു ാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏതായാലും നമ്മുടെ ഈ ന്യൂസ് ഈവനിങ് ഇന്ന് അവസാ